हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई सी अकेडमी इन दिस लेक्चर लेट अस अंडरस्टैंड वाई फाई विच इज वायरलेस फर्टिलिटी वाई फाई और वायरलेस फर्टिलिटी इज द पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइजेस वाई फाई फॉलोस द आई थ्री बली एट जीरो टू डॉट वन वन स्टैंडर्ड सो वाई फाई फॉलोस द आई थ्री बली एट जीरो टू डॉट वन वन स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इट सपोर्ट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन सो वाई फाई सपोर्ट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज आई पी बेस्ड कम्युनिकेशन इट इज एसेंशियल टू हैव डिवाइस आइडेंटिटी इन मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन टू अड्रेस स्पेसिफिक डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन सो दिस फिगर शोज वाई फाई नेटवर्क इफ यू हैव मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन विच मीन्स ए सिंगल वाई फाई रूटर इज कम्युनिकेटिंग विथ मल्टीपल डिवाइजस इट इज वेरी मच एसेंशियल टू हैव डिवाइज आइडेंटिटी सो दैट इट कैन हैव दि डेटा कम्युनिकेशन विथ ए पर्टिकुलर डिवाइज इन आई पी बेस्ड कम्युनिकेशन ईच डिवाइज इज आइडेंटिफाइड बै एन ई पी अड्रस सो इन ई पी बेस्ड कम्युनिकेशन ईच डिवाइज विच इज कम्युनिकेटिंग विथ वाई फाई रूटर विल बी ऐडेंटिफाइड बै इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल और ई पी अड्रस सिंस दिस ई पी अड्रस विल बी यूनिक टू ईच डिवाइज इन ए नेटवर्क सिंस दिस ई पी अड्रस इज यूनिक टू ईच डिवाइज that is present in a network it is easy to identify the particular device for communication wifi based communication requires an intermediate agent to manage the communication these intermediate agents are wifi router or wireless access point in wifi communication we require intermediate agents like wifi router or wireless access point to manage the entire wifi communication here wifi router is responsible for restricting access to the network assigning ip address to the device routing data packets to the intended device on the network so here wifi router is responsible for restricting the access to the network assigning ip address to the device on the network and also it is responsible for routing the data packets to the intended device on the network wifi enabled device contains wireless adapter for transmitting and receiving the data in the form of radio signals through an antenna so all the wifi enabled device consist of wireless adapter this wireless adapter is used for transmitting and receiving the data in the form of radio signals through an antenna so this data will be in the form of radio signals the wifi will operate at 2.4 gigahertz or 5 gigahertz of radio spectrum this figure shows the typical interface of device in a wifi network for communicating with devices over wifi network the device when turned on searches the available wifi network in the vicinity and list out the service set identifier of available network so when device is turned on this device will search for available wifi and it will list out the available service set identifier which is ssid of the available network so whenever the device is near any wifi once the device is turned on this device will list out the service set identifier of available network if network is security enabled a password will be required to connect to particular ssid so if network is security enabled the password will be required to connect to ss id wifi uses different security mechanism like wep and wpa etc 
here WEP stands for Wired Equivalency Privacy, Wired Equivalency Privacy and WPA stands for Wireless Protected Access. So these are the different types of security mechanism that Wi-Fi uses for securing the data communication. Wi-Fi supports data rate from 1 Mbps to 1300 Mbps and it will offers a range of 100 to 1000 feet. So, Wi-Fi supports data rate ranging from 1 Mbps to 1300 Mbps and also it offers a range of 100 to 1000 feet. This is about Wi-Fi or wireless fidelity. Hope you have understood the topic. Thank you. <laughs>